Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kalau kemarin Ziko nge-review mobilnya Han dari Tokyo Drift, hari ini gue akan nge-review mobilnya Takumi dari Initial D. Ya sebelumnya terima kasih banyak Mas Jeki pengepul mobil udah minjemin mobil ini ke kita untuk kita review. Ini adalah Toyota AL86 tahun 87. Ini yang Trueno dan emang ini mobil tua tapi udah direstorasi dan udah dimodifikasi sedemikian rupa sampai mirip banget sama mobilnya Takumi di Initial D. Jadi AL86 ini ada yang Levin dan ada yang Trueno. Kalau yang Trueno itu lampunya pop up. Nanti kita coba. Kalau yang Levin itu lampunya biasa nggak pop up. Di bagian depan ini ada yang menarik, yaitu fog lampnya ini sama kayak yang dipakai Takumi Karena kan e, Takumi kalau nganter tahu kan subuh-subuh dan jalanan berkabut Fog lamp ini berguna banget untuk dia biar bisa lihat jalanan Dan untuk bagian depan ini, lampu sennya itu nggak di dalam pop upnya Sekarang kita coba aja lampu pop upnya ya Keren banget lah, keren banget lampu pop up ini Sayang banget mobil-mobil zaman sekarang nggak ada yang lampu pop up. Mungkin nanti S15 jadi-jadian udah nggak bakal jadi S15 jadi-jadian lagi. Mungkin akan gue rubah jadi lampu pop up. Jadi lampu aslinya 200 SX. Sekarang kita lihat velgnya aja. Untuk velg mobil ini menggunakan Watanabe yang sama banget sama yang dipakai sama Takumi di mobilnya. Velg ini ring 14 dan dibalut dengan Toyo R Triple Eight yang lebarnya 185, profilnya 60. Ini ban yang cukup terkenal gripnya ya. Mungkin biar di pegunungan belak-belak tuh jadi enak. Sekarang kita lihat ke sini. Di sini ada tokonya si Bunta, bapaknya Takumi, toko tahunya dan ini stiker. Jadi kalau kalian lihat bagian item yang eh, tone warna mobilnya ini cat. Tapi kalau khusus yang ini, ini stiker. Jadi mungkin suatu saat bisa dilepas gitu kalau mau polosan. Dan kita lihat ke velg belakangnya. Velg belakangnya sebenarnya sama banget sama velg depan. Selebar-lebarnya juga sama. Watanabe yang dipakai sama Takumi. Bannya juga Toyo R888 yang lebarnya 185. Yang uniknya, ini ada mat flapnya. Ini ada tulisan Trueno nya juga. Keren sih, detail banget modifikasi-modifikasinya. Untuk bagian belakang, ini AE86 yang hatchback. Uh, ada yang sedan juga, tapi karena yang hatchback sih. Dan ada tulisan Trueno-nya, sprinter juga di sini. Lampunya juga ikonik banget nih. Kalian kalau lihat bentukan belakangnya ini pasti langsung mikir nih AE86 nih. Ini mobilnya Takumi. Dan ada tulisan Apex Twin Cam 16 valve-nya juga. Dan ada lampunya nih buat uh, nerangin si plat nomornya. Lagi-lagi, kalau mobil Jepang pasti plat nomornya pendek. JDM tuh pendek plat nomor Indonesia pasti ya harus dimodifikasi atau dipotong atau diganti malah dan kita ternyata nggak boleh ngeganti ya serba salah kalau nggak nggak bisa pasang plat nomor ya peraturan yang cukup aneh sih sekarang kita lihat ya ada satu modifikasi detail yang menurut gue menarik banget yaitu talang air yang ada tulisan Trueno nya ini juga bahannya stainless steel dan katanya ini langka banget cukup langka keren banget sih ini jarang banget talang air itu stainless steel sekarang kita lihat interiornya aja ya Ya, beginilah interior AL86. Kalian pasti sering lihat deh interiornya. Di entah di komiknya atau di animenya pasti kalian sering lihat interior AL86. Lucu sih nyalain wiper di sini, nyalain lampunya juga di sini. Yang ada di belakang stir cuma lampu sen doang. Dan stirnya udah ganti jadi Italo Volanti. Ini juga yang katanya inisial di edition. Dan yang menarik ada tempat gelasnya si Akumi. Bapaknya kan suka naruh air di gelasnya, terus dia harus ngebut tanpa harus tumpah. Terus di bagian bawah sini ada, ada beberapa gauge kayak oil press, ada uh, electricity juga sama water temp. Oh ya, yeah, shift knobnya juga udah ganti jadi TRD. Dan ini sebenarnya jok juga udah di red trim dan udah di restore. 
tapi masih tetap menjaga originalitasnya dan dibuat sedemikian rupa supaya mirip sama mobilnya Takumi tetap. Terus di belakang ada jok belakang yang sebenarnya kayaknya cukup lega ya. Untuk legroomnya jauh lebih lega daripada S15. Untuk headroomnya sama sih, nggak ada juga headroomnya. Gue males sih nyoba di belakang tapi. Dan ngomongin belakang ada yang menarik di belakang di bagasi. Kita lihat aja bagasinya. Dan ada tahu di belakang sini. Kita buka ya. Nah, ada tahunya. Keren banget sih ini. Ini uh, salah satu modifikasi, bukan modifikasi ya. Ini tambahan yang sangat detail. Ini kalau kalian lihat akinya supreme. Stiker doang sih Supreme, tapi keren tetap. Rasamu. Dan dari semua modifikasi di mobil ini yang paling gue suka ada di mesinnya. Kita lihat aja. Ya. Ya ini adalah mesin 4 AGE yang udah di rebuild lagi untuk di bagian internalnya yang pistonnya pakai CP, stangnya pakai black top. Di bagian headnya camnya udah ganti pakai TRD yang udah high cam, terus per clap sama klepnya juga udah ganti pakai TRD. Dan header manifoldnya juga udah diganti. Ini equal length. Jadi panjangnya keempat ini sama semua. Terus juga pakai individual throttle body. Ini yang bikin suaranya enak banget nih. Nanti kita coba ya. Oh ya, mobil ini keseluruhan direstorasi oleh Unotech dan kalian lihat sendiri nih. Sangat rapi banget eksekusinya, sangat bener-bener top banget deh Unotech. Intinya engine bay-nya ini rapi banget dan bersih banget. Ya mungkin ini engine bay yang paling rapi yang pernah kita review di garasi drift. Sekarang Kalian penasaran kan dengerin suaranya? Kita nyalain aja. Ya, yeah, keren banget kan suaranya. Karena paket ITB ini, individual throttle body, jadi ada suara angin-anginnya dikit gitu. Dan emang uh, 4AG ini terkenal dengan suaranya yang enak banget. Sekarang kita lihat bawahnya yuk, karena katanya ini mobil udah di full restorasi sampai kolong-kolongnya juga rapi banget. Gue penasaran sih, kita naikin ke atas lift. Terus, terus, terus. Gue kaget banget sama kolongnya bersih banget, pol, rapi banget. Dan gue sedikit speechless sih. Ini nggak kayak mobil tahun 87 ini kayak mobil tahun 2019 malahan. Bahkan mobil-mobil gue yang lain juga nggak ada yang serapi ini. Ini mobil yang kolong yang paling bersih dan paling rapi yang pernah kita review juga. Jadi bukan chassisnya aja yang direstorasi, kopelnya, parts-parts lainnya nih, itu semua direstorasi sampai kayak plugnya gini. Ini baru nih, ini karetnya masih baru, bahkan yang kecil juga baru, dan gearbox mounting juga dirapin lagi, cross member dirapin lagi, gila sih ini rapinya. Astaga ya. Dan karena emang ini mobil tahun 87 ya, mungkin diproduksi dari tahun 85 atau malah sebelumnya gardannya masih rigid belum independen tapi katanya karena gardannya rigid jadi mudah banget untuk dipakai drifting untuk dipakai latihan drifting tuh makanya banyak banget uh, orang orang-orang Jepang yang gunain mobil ini untuk latihan drifting oh ya yeah. untuk bagian coil overnya ini sepertinya part shop max ya warnanya sih part shop max banget tapi nggak ada tulisannya sama sekali dan untuk remnya ini 
Kata Mas Jaki diganti sama OM-nya Honda karena pada zamannya itu AE86 itu nggak ada BBK-nya jadi orang pada ngeganti pakai OM-nya Honda supaya bisa pasang BBK. Ya mungkin sekian untuk bagian bawah ini gue respect banget sama Unotech yang udah ngerestorasi mobil ini rapihnya to the max. Sekarang kita turunin kita coba mobil ini di jalan. Tadi gue lupa bilang kalau mobil ini udah pakai LSD TRD. Jadi kalau belok, ada dak 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 dak. Udah bisa banget buat drifting ini sebenarnya. Cuma yang nggak akan gue pakai drifting mobil orang. Gue dikasih kesempatan untuk nyobain aja udah seneng banget gue. Sekarang kita nyobainnya di tol. Ironik banget sih sebenarnya. Harusnya mobil ini nyobainnya di pegunungan. Cuma di dekat rumah gue nggak ada yang namanya pegunungan. Jadi mau nggak mau nyobainnya di tol sekaligus bikin rolling show. Rasanya bawa mobil ini enak banget sih. Karena masih pakai coilover yang street, jadi masih empuk banget. Tadi di jalan Bampi juga masih empuk. Nikung tadi ada beberapa tikungan sebelum masuk tol. Gua hajar kebut masih oke okay, gitu. Ya emang mobil ini ringan banget pastinya dan balance. Itu yang paling penting balance. Sekarang kita tes ya. Gimana sih powernya? Suara enak banget, gila. <laughs> enak ITV juga sih. Gila nih suara suara NA ter enak yang pernah gue gas ya. Responsif banget juga. Di luar ekspektasi nih. Gue mikirnya tadinya itu mobil ini karena mobil tua ya tahun uh, 87. Gue kira bakal rattling gitu. Gue dengar suara-suara yang ya namanya interior. Tapi mungkin karena udah direstorasi ya. Ini gue nggak ngerasa. Ya kayak bawa mobil baru aja, AC dingin, enak nih mobil. Dan lampunya pop up, keren banget lampu pop up ini. Yang gue suka banget suaranya sih. Gila, enak banget suaranya. ITB emang. Kok suaranya enak banget ya? Ya berkat inisial di mobil ini jadi ikonnya drifting karena ya takumi di tiap episodenya pasti drifting pakai mobil ini. Tapi menurut gue mobil ini lebih dari cuma sekedar ikon. Kalau kita tarik garis sejarah yang mempopulerkan drifting pertama kali adalah Keiichi Suchiya, bapak-bapak tua yang ada di film Tokyo Drift yang lagi mancing itu. Kalian pasti tahu lah Keiichi Suchiya. Beliau bikin video drifting pakai mobil AE86-nya di pegunungan dan video itu viral bayangkan bikin video viral pada tahun segitu itu sangat sulit loh belum ada Instagram belum ada YouTube dan video itu viral akhirnya Keiji Suchiya juga bikin kompetisi drifting dengan berbagai peraturannya dan diadaptasi oleh Amerika dan drifting itu menjadi culture tersendiri di dunia otomotif yang akhirnya sampai ke Indonesia dan akhirnya Drifting lumayan populer di Indonesia. Jadi tanpa mobil ini nggak ada yang namanya drifting di dunia ini. Dan kalau nggak ada yang namanya drifting, nggak ada itu yang namanya garasi drift. Jadi mobil ini sangat berjasa banget sebenarnya untuk dunia drifting dan untuk garasi drift. Terima kasih banyak AE86 udah melahirkan drifting ke dunia ini. Ya. Dan terima kasih juga Mas Jeki pengepul mobil udah ngizinin kita nge-review mobil yang spesial banget. Menurut gue ini salah satu mobil yang paling spesial yang pernah kita review di garasi drift. Ya overall ini mobil yang sangat spesial buat garasi drift Mungkin suatu saat nanti kalau gue punya rezeki gue pengen banget punya AE86 Dan review ini gue berasa kayak lagi ada di dalam game Karena persis banget sama mobil yang dipakai sama Takumi Ya menurut gue itu cukup untuk review kali ini Keep driving safe and goodbye